হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টুডে আই এম টকিং অ্যাবাউট মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি এর আগে আমি আলোচনা করেছিলাম যে হিস্ট্রি মডার্ন ইন্ডিয়া টোটালি একটা ভিডিওতে কমপ্লিট করবো এবং আপনাদের পিডিএফ দেওয়া হবে পিডিএফটা অবশ্যই আপনাকে স্যাম্পেল পিডিএফ দেওয়া হবে এবং সেটা থেকে আপনারা বাই করে নিতে পারবেন খুব কম অ্যামাউন্টেই দেওয়া হচ্ছে তো এটা আপনাদের বিশেষ করে ডাব্লিউ বি সিএস মেন্স ডাব্লিউ বি সিএস মেন্স মিসলেনিয়াস মেন্স আইসিডিএস মেন্স পিএসসি ক্লাসিপ মেন্স সব এক্সামের মেন্সের ক্ষেত্রে প্রেলেমসের ক্ষেত্রে সবের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে আর আমরা জানি মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি থেকে সব থেকে বেশি কোয়েশ্চেন আছে হিস্ট্রির মধ্যে তো চলুন দেখে নেওয়া যাক তার আগে জানিয়ে দেবো বন্ধুরা যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন প্লিজ বন্ধুরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন পাশে নোটিফিকেশান বেলটা অন করে নিন তাহলে যখনই আমি ইম্পর্টেন্ট ভিডিও আপলোড করব সবার আগে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন তো চলুন শুরু করা যাক তার আগে জানিয়ে দেবো বন্ধুরা আপনারা আমাকে অন একাডেমিতে ফলো করতে পারেন এখানে লিঙ্ক দেওয়া আছে লিঙ্ক থেকে আপনি ক্লিক করলেই এখানে লিঙ্ক দেওয়া আছে ক্লিক করলেই আপনি পেয়ে যাবেন আমার প্রোফাইল ওইখান থেকে আপনি ডব্লিউ বি পিএসসি ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যত রকম এক্সাম আছে ওইখান থেকে আপনারা প্রিপারেশান নিতে পারবেন এছাড়া হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেল আপনারা যারা যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন এই নিচে লিঙ্ক দেওয়া আছে লিঙ্কে গিয়ে ক্লিক করবেন আর আপনারা টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হতে পারবেন আর টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্কে ক্লিক করে এখানে বিভিন্ন ধরনের ফ্রি পিডিএফ দেওয়া হয়ে থাকে আর ফেসবুক পেজে আপনারা জয়েন করবেন এখানে ক্লিক করে ফেসবুক পেজ জয়েন আওয়ার ফেসবুক পেজ এখানে ক্লিক করবেন বিভিন্ন মক টেস্ট এখানে দিতে পারবেন অনলাইন আর এখানে আপনার বাই পিডিএফ লিঙ্ক দেওয়া আছে এখানে ফুল পিডিএফটা এখানে আপনারা নিতে পারবেন এখানে ক্লিক করে আপনি পেজ খুলে যাবে ইনস্টাগ্রাম এখানে পেজ ক্লিক করলেই আপনি পেয়ে যাবেন ইনস্টামোজে এখান থেকে আপনি পিডিএফটা বাই করতে পারবেন ফর অল গভর্নমেন্ট এক্সাম তো চলুন আমরা দেখে নিই কন্টেন্টটা কী আছে আমরা জানি যে মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি স্টার্ট হচ্ছে কবে আফটার সতেরোশো সাত সতেরোশো সাত মানে ঔরঙ্গজেবের রাজ্যতকালের শেষ থেকে মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি স্টার্ট হচ্ছে কেন আমরা জানি যে ঔরঙ্গজেবের সময় এবং বিভিন্ন পর্যটক বিভিন্ন পর্তুগিজ পর্যটক এসেছিলেন জাহাঙ্গীরের আমল থেকেই কিন্তু সতেরোশো সাতের পর থেকেই ধরা হয় মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি তো যার জন্যই প্রথমে আছে দেখুন ডিক্লাইন অফ মোঘল এম্পায়ার বাদশা আচ্ছা আমি শুধু কন্টেন্টগুলো বলে দিচ্ছি ডিক্লাইন অফ মধুল মোঘল এম্পায়ার তারপরে আছে কোয়াজ অফ ডিক্লাইন অফ মোঘল এম্পায়ার সাউথ ইন্ডিয়ান স্টেট এখানে পড়ছে বিভিন্ন প্রিন্সলি স্টেট আমরা জানি যে হায়দ্রাবাদ হায়দ্রাবাদ আছে মাইসুর আছে এখানে সাউথ ইন্ডিয়ান স্টেটের মধ্যে কেরালা আছে এরপরে আছে নর্থ ইন্ডিয়ান স্টেট সেঞ্চুরি এখানে আছে বিভিন্ন রাজপুত রায়নাস্টি আছে যার বিদ্রোহ এখানে আছে বাংলাদেশ এবং রোহিলা শেখ পাঞ্জাব বেঙ্গল এগুলো বিভিন্ন ধরনের যে বিদ্রোহ হয়েছে এখানে সেগুলো আছে মারাঠা পাওয়ার আছে মারাঠার পাওয়ার আছে আমরা জানি মারাঠার গাইকোয়াড় ফসলে এরা তো রয়েছে এরপরে আছে বিভিন্ন পেশা হচ্ছে বালাজি বিশ্বনাথ ডিটেলস আলোচনা করা হয়েছে সাথে আপনার আছে প্র্যাকটিস সেট এরপরে দেখুন ইকোনমিক কন্ডিশান ইকোনমিক কন্ডিশান সোশ্যাল কন্ডিশান সেখানে সেই সময় কী ছিল সেটা দেখে নিতে হবে স্ট্যাটাস অফ ওম্যান আমরা জানি ডাব্লিউ বিসিএস মেন্স দু হাজার যদি ধরা হয় সেখানে কিন্তু স্ট্যাটাস অফ ওম্যান এবং ওম্যান এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে অনেক মহিলার কথা সরোজনী নাইডু প্রীতিলতা বৈদ্যদার থেকে বিভিন্ন কমলতা সেন বিভিন্ন ধরনের লেখা লেখি এবং তাদের বিভিন্ন সংগঠন হচ্ছে এসেছে যার জন্য আমাদের স্ট্যাটাস অফ ওমানটার ক্ষেত্রেও কিন্তু জোর দিতে হবে এরপরে আসুন আর্টস অ্যান্ড পেন্টিং বিভিন্ন পেন্টিং এসে থাকে যে যেমন হচ্ছে বিহারে বিহারে হচ্ছে মাধুবনী পেন্টিং এছাড়া আছে আপনার গান্ধারা শিল্প আর্ট এগুলো কিন্তু আপনাদের এর মধ্যে আছে সোশ্যাল লাইফ আছে এডুকেশান আছে বিগেনার্স অফ ইউরোপিয়ান ট্রেডার বিগেনার্স অফ ইউরোপিয়ান ট্রেডার আমরা জানি প্রথমেই আসছে কি পর্তুগিজ তো এখানে আসেন পর্তুগিজ ডিক্লাইন অফ পর্তুগিজ তারপর আছে ডাস তারপর আছে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসছে ষোলোশো থেকে সতেরোশো চুয়াল্লিশ পর্যন্ত এখানে আছে বাকিটা পরে আপনার আলোচনা করা আছে এরপরে আসুন ইন্টারনাল অর্গানাইজেশন অফ দ্য কোম্পানি অ্যাংলো ফ্রেঞ্চ স্ট্রাগেল ইন সাউথ ইন্ডিয়া সাউথ ইন্ডিয়া আমরা জানি দক্ষিণ ভারত হচ্ছে বিভিন্ন ফ্রেঞ্চ ফ্যাক্টরি ছিল বিভিন্ন ফ্রেঞ্চ ফ্যাক্টরি এখানে আলোচনা করা হয়েছে যেখানে আছে ডুপ্লেক্স ও ডুপ্লেক্স আছে ব্রিটিশ কনকুয়েস্ট অফ ইন্ডিয়া মহীশুর কনকুয়েস্ট আছে হায়দার আলী টিপু সুলতান আমরা জানি যেখানে হচ্ছে অ্যাংলো মহীশুর ওয়ার যেগুলো হয়েছিল হায়দার আলী টিপু সুলতানের সাথে চারটে এখানে আলোচনা করা হয়েছে তারপরে আমরা আসছি লর্ড ব্যালেসলি লর্ড হেস্টিং যত গভর্নর জেনারেল আছে সতেরোশো তিয়াত্তরের একটা অনুযায়ী সেটা পরে আলোচনা করা হয়েছে এখানে হচ্ছে দেখুন সেকেন্ডস অনুযায়ী আলোচনা করা হয়েছে কনসোলেশন কনসোলিডেশন অফ দ্য ব্রিটিশ পাওয়ার
আর থাকছে এনসিয়েন্ট এবং মেডিয়াভেল ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি তো যারা যারা এর আগে পিডিএফ নিয়েছিলেন এই পিডিএফ অবশ্যই নেবেন এর সাথে প্র্যাকটিস সেট আলোচনা করা আছে আপনারা স্যাম্পল ভিডিও দিয়ে দেবেন এই যে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে নিয়ে নেবেন ওইখান থেকে আপনি ভালো লাগলে নিয়ে নিতে কিনতে পারবেন এরপরে আসেন ড্রেন অফ ওয়েলথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভ রেভলিউশন ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশান যেখানে মধ্যে পড়ছে রেলপথ যোগাযোগ টেলিগ্রাফ পোস্টাল টেলিগ্রাফ ল্যান্ড রেভিনিউ পলিসি আছে তারপরে আছে পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট আমরা জানি এখানে আছে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস লর্ড কর্নওয়ালিস দুজনেই থাকছে রায়তওয়ারি সেটেলমেন্ট মহালওয়ারি সেটেলমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্রাকচার স্ট্রেন্থ অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম এরপরে আছে আপনার সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল পলিসি জুডিশিয়াল অর্গানাইজেশন সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল অ্যাওয়াকানি রাজা রামমোহন রায় যেখানে থাকছে হেন্ডি বিবিয়ান রোজিও তত্ত্বাবধানী সভা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিয়া ফুলে ডিটেলস আলোচনা করা হয়েছে আপনাকে এটা হচ্ছে এনসিআরটি বেস্ট আলোচনা করা হয়েছে যারা এবিএসির মানে প্রিপারেশান নিচ্ছেন তারাও কিন্তু অবশ্যই এটা পড়লে অবশ্যই অনেক কাজ দেখবে তো এনসিআরটি বেস্ট করা আছে প্লাস হচ্ছে আপনার জীবন মুখোপাধ্যায় প্লাস কৃষ্ণা রাড্ডি আর আমরা জানি চোদ্দ হাজার প্লাসের যে বই আছে যেটা হচ্ছে মনোহর পাণ্ডের সেটাও কিন্তু এখানে ইনক্লুড করা হয়েছে সেখান থেকে বিভিন্ন প্র্যাকটিস সেট এখানে আলোচনা করা হয়েছে যারা একবারে অত বই কিনতে পারবেন না তারা পিডিএফটা অবশ্যই নেবেন অনেক কাজে লাগবে তো আসুন এরপরে দেখে নিই আমরা মেডিয়েশন আচ্ছা মেজর অব দ্য রিভল্ট আঠারোশো সাতান্ন আমরা জানি এখান থেকে প্রতি পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন এসে থাকে বিভিন্ন যে লিডার লিডার অর্থাৎ ব্রিটিশের পক্ষে লিডার এবং হচ্ছে ইন্ডিয়ার পক্ষে যে লিডার তাদের কিন্তু ডিটেলস একটা ছক করে দেওয়া হয়েছে যেটা আপনার প্রত্যেকটা জিনিস ছকের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যেটা আপনার এক্সামে খুব কাজে লাগবে এবং খুব মনে করতে মনে রাখতে পারবেন সেন্টার সেন্টারটা ইম্পর্টেন্ট সেন্টার অফ আঠারোশো সাতান্ন রিভল্ট অর্থাৎ মহাবিদ্যালয়ের যে বিভিন্ন সেন্টার হয়েছিল বিভিন্ন সেন্টারে কোন কোন লিডার ছিল সেগুলো বিশেষ করে হচ্ছে দিল্লি কানপুর লক্ষ্ণৌ ঝাঁসি আরা অর্থাৎ বিহারের আরা এরপরে আসছি আমরা রিলেশনশিপ উইথ প্রিন্সলি স্টেট ইন্ডিয়া এবং আর হার নেবার ইন্ডিয়া হার নেবারের মধ্যে পড়ছে আমরা জানি ইন্দো তিব্বত ইন্দো নেপাল আর ইন্দো ভুটান বিভিন্ন যে যুদ্ধ হয়েছে সেগুলো ইন্দো সিকিম এখানে হচ্ছে সব কটাই উল্লেখ আছে রিলেশন উইথ বার্মা ফার্স্ট বার্মা ওয়ার সেকেন্ড বার্মিস ওয়ার থার্ড বার্মিস ওয়ার মানে সব ওয়ারের কথা উল্লেখ আছে রিলেশন উইথ আফগানিস্তান আফগানিস্তানেও পড়ছে হচ্ছে আপনার ফার্স্ট আফগান ওয়ার সেকেন্ড আফগান ওয়ার থার্ড অ্যাংলো আফগান ওয়ার রিলেশনশিপ উইথ তিব্বত রিলেশনশিপ উইথ সিকিম ওয়ার উইথ ভুটান এরপরে আসছে গভর্নর জেনারেল সতেরোশো বাহাত্তর থেকে আঠারোশো সাতান্ন আমরা জানি সতেরোশো বাহাত্তর অর্থাৎ সতেরোশো তিয়াত্তরের রেগুলারিং অ্যাক্টে প্রথম গভর্নর অফ বেঙ্গল হয়েছিল তারপরে গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল তারপর গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া তারপরে হচ্ছে ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া এইভাবেই কিন্তু ডিটেলস এখানে আলোচনা করা হয়েছে জাস্ট কন্টেন্টটা আমরা এখানে আলোচনা করছি এরপরে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব রিলিজিয়াস অ্যান্ড সোশ্যাল রিপম রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহেবে দয়ানন্দ স্বামী সৈয়দ আহমেদ খান আলিগড় মুভমেন্ট এখানে দেওয়া রয়েছে মোহাম্মদ ইকবাল ওমেন্স ইমানিসফিশে ওমেন্স ইমানসিফেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা জানি ওমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট থেকে অনেক কোশ্চেন এসে থাকে এখানে হচ্ছে বিভিন্ন ওমেন বিভিন্ন ওয়ার বিভিন্ন রেভাল্টে যে যোগ দিয়েছে বিভিন্ন সঙ্গ গঠন করেছে সেগুলো এখানে ডিটেলস আলোচনা করা হয়েছে স্ট্রাগেল আগেনস্ট কাস্ট অর্থাৎ এখানে আসছে জ্যোতিবা ফুলে এখানে আলোচনা করা হয়েছে জ্যোতিবা ফুলে আসছে এরপরে আসছে আপনার রাম ভীমরাও রামজি আম্বেদকর স্বদেশী অ্যান্ড বয়কট মুভমেন্ট উনিশশো পাঁচ হিসেবে আছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস উনিশশো পাঁচ থেকে উনিশশো চোদ্দ ডিটেলস হচ্ছে আপনার এখানে টোটাল যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের আঠারোশো পঁচাশি থেকে আঠারোশো পঁচাশি থেকে আঠারোশো উনিশশো সাতচল্লিশ পর্যন্ত যতগুলো সভা এবং কী পার্পাস হয়েছে প্রত্যেকটা সভার এবং সভাপতি উল্লেখ করা হয়েছে হোমরো লিগ স্ট্রাগেল অফ স্বরাজ মন্টেগো চেমস ফোর্টিফাম গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট রাউলট অ্যাক্ট ডিটেলস আমরা এখানে আপনারা এখানে পাবেন মহাত্মা গান্ধী অ্যাজম লিডারশিপ অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী টোটাল এখানে আলোচনা করা হয়েছে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যত সংঘ যত গঠন করেছে যত যুদ্ধে যোগ দিয়েছে যত রিভাল্টে যোগ দিয়েছে সব কিছু এখানে উল্লেখ করা আছে চম্পারণ সত্যাগ্রহ সত্যাগ্রহ আহমেদাবাদ মেল স্ট্রাইক সত্যাগ্রহ আগেন্স্ট রাউলাট অ্যাক্ট জালিয়ান এলাবাগ মাসাকের এর ফলে খিলাপাত এবং নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট ওয়ান এবং টু উইথড্রল অব দ্য সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট খিলাপাত এজুটেশন সেকেন্ড নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট বয়কট অফ সাইমন কমিশন নেহেরু রিপোর্ট সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট টু তারপরে আসছি আমরা গ্রোথ সোশ্যাল আইডিয়া ন্যাশনাল মুভমেন্ট ডিউরিং দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার অর্থাৎ উনিশশো পঁয়তাল্লিশ চলে আসছে ক্রিপস মিশন কোয়াইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট আজাদ ইন ফৌজ পোস্ট ওয়ার
আলাদা আলাদাভাবে ট্রাভেল মুভমেন্ট এবং কৃষক ট্রাভেল মুভমেন্ট যেগুলো এবং যেগুলো পিয়াসান মুভমেন্ট দুটো আলাদা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে যাতে আপনাদের পরীক্ষায় অসুবিধা না হয় যদি দু হাজার কুড়ির যদি প্রিলিমস আপনারা ধরেন সেখানে দেখবেন একটা মুভমেন্টের কথা দেওয়া রয়েছিল যেটা ট্রাভেল মুভমেন্ট না পিয়াসান মুভমেন্ট যার জন্য এখানে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে যাতে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা না হয় ইম্পর্টেন্ট ন্যাশনাল লিডার বিভিন্ন ন্যাশনাল লিডারের কথা ওখানে উল্লেখ করা হয়েছে সুভাষচন্দ্র বসু থেকে রাজবিহারী বসু থেকে সব ডিটেলস এরপরে আসেন কনস্টিটিউশনাল পলিসি কনস্টিটিউশনাল পলিসি বলতে যেগুলো অ্যাক্ট হচ্ছে সতেরোশো তিয়াত্তর থেকে একদম হচ্ছে ব্রিটিশরা যত রকম অ্যাক্ট করেছিল সব এখানে আলোচনা করা হয়েছে ওভারভিউ ইয়ার ওয়াইজ অর্থাৎ ইয়ার ওয়াইজ ওভারভিউ বলতে এখানে একদম আপনার সতেরোশো সাতের পর থেকে যত রকমের বিভিন্ন ওয়ার বিভিন্ন ট্রাভেল বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে সেখানে আপনার ওভারভিউ অর্থাৎ মনে রাখার জন্য সেখানে শুধু সালগুলো দিয়ে কি পারপাসে সেই সাল উল্লেখযোগ্য সেগুলো আলোচনা করা হয়েছে দেন লাস্ট আছে আপনার প্র্যাকটিস সেট অফ মডার্ন হিস্ট্রি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা তো চলুন আমরা দেখে নিই হিস্ট্রি অফ মডার্ন ইন্ডিয়া ডিক্লাইন অফ মোগল এম্পায়ার আজকে পড়াবো যেখানে হচ্ছে ডিক্লাইন অফ মোগল এম্পায়ার হচ্ছে দ্য গ্রেট মোগল এম্পায়ার ডিক্লাইন অ্যান্ড ডিসেন্টিগ্রেশন ডিউরিং দ্য ফার্স্ট অফ দ্য এইটিন সেঞ্চুরি ফার্স্ট অফ দ্য এইটিন সেঞ্চুরি মানে হচ্ছে সতেরোশো সাতাশে যাচ্ছে এখানে তো এখানে কিছু কিছু জিনিস বাংলায় দেওয়া রয়েছে যাদের অসুবিধা হবে পড়তে তো পরে সেটা বাংলায় পড়ে নিতে পারবেন এরপরে দেখুন এখানে মোঘল আর্মি কোয়াইট স্ট্রং অ্যাট দ্য টাইম অফ সতেরোশো সাত যেহেতু সেই সময় হচ্ছে ঔরঙ্গজেব মারা যায় তারপর সতেরোশো সাতের পর থেকে যে মোগল এম্পায়ারে যে মোগল সম্রাট রয়েছে ছিল সেগুলো আমরা দেখে নেব প্রথম বাহাদুর শাহ জাহানদার শাহ ফারুক শের ফারুক শেয়ারের ফরমান আমরা জানি ফারুক শেয়ারের ফরমানটা দেওয়া আছে পড়তে হবে মোহাম্মদ শাহ মোহাম্মদ শাহ ইম্পর্টেন্ট নাদির শাহ আউট ব্রেক হয়েছিল মোহাম্মদ শাহের সময় অর্থাৎ রঙ্গিলাবাদ শাহ কাকে বলা হয়েছে মোহাম্মদ শাহকে আহমদ শাহ আব্দালি আমরা জানি সেটা হচ্ছে সতেরোশো একষট্টি তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ তো ডিটেলস আলোচনা করা হয়েছে প্রথম বাহাদুর শাহ এখানে হচ্ছে আপনাদের পড়ে নিতে হবে আমি ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো বলে দিচ্ছি রিভাল্ট ইন পাঞ্জাব আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ বান্দা বাহাদুর বান্দা বাহাদুরটাকে এটা পরীক্ষায় এসে থাকে বান্দা বাহাদুরকে আচ্ছা এরপরে আসুন দেখুন জাট আমরা জানি জাট এবং চূড়ামান বিদ্রোহ হয়েছিল ঔরঙ্গজীবের সময় তো কম্পেন আগেন্স্ট বান্দা বাহাদুর বান্দা বাহাদুর আগেস্ট কম্পেন ছিল জাট এবং চূড়ামান বিদ্রোহ আচ্ছা সেটা হচ্ছে সতেরোশো বারো প্লং এম্পায়ার ওয়ান্স আগেন ইন্টু সিভিল ওয়ার জাহানদার শাহ জাহানদার শাহ ইম্পর্টেন্ট বিকাজ দা জুলফি কারখান হচ্ছে সাপোর্টেড করেছিল জাহানদার শাহকে আচ্ছা জাহানদার শাহ এখানে হচ্ছে জুলফি কারখান হুইজ দা ওয়াজির ওয়াজির ছিল আর এখানে হচ্ছে জয় সিং অফ আম্বের ওয়াজ গিভেন দা টাইটেল অফ দা মীরা রাজা সেন্ট মীরা রাজা সেন্ট কাকে বলা হয়েছিল না জয় সিং অফ আম্বের কাকে টাইটেল দিয়েছিল জাহানদার শাহকে এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার মোগল হিস্ট্রির ক্ষেত্রে কে কাকে কী নামে ডাকতো এরপর আসছে ফারুক শেয়ার যেটা আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট ফারুক শেয়ারের ফরমান সতেরোশো তেরো ফারুক শেয়ারের ফরমান আচ্ছা এ ফারুক শেয়ারকে কারা হত্যা করেছিল এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট যে সৈয়দ ব্রাদাররা হচ্ছে বাই মোহাম্মদ শাহ হচ্ছে মোহাম্মদ শাহর নির্দেশে সৈয়দ ব্রাদাররা হত্যা করেছিল এরপরে আসুন আমরা দেখে নিই যেখানে ইম্পর্টেন্ট জন সুরম্যানের যে ফরমানটা ছিল তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলা বিহার উড়িষ্যাকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করা এটাও কিন্তু এখানে দেওয়া আছে এরপরে আসুন হচ্ছে মোহাম্মদ শাহ আমরা দেখে নিই আচ্ছা মোহাম্মদ শাহ হচ্ছে নিজামুল মুলক হচ্ছে এই সময় বাজির ছিল এটাও দেখে নিতে হবে নাদের শাহ আউট ব্রেক নাদের শাহ সতেরোশো আটত্রিশ থেকে সতেরোশো উনচল্লিশ এখানে হচ্ছে নাদের শাহ ডেভিট করেছিল সেখানে হচ্ছে কোহিনুর ডায়মন্ড সেখান থেকে নিয়ে গেছিল পিকাক থ্রন অফ শাহজাহান এটা কোথায় অবস্থান করছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা অবস্থান করছে দিল্লির কাশমহল আচ্ছা এখানে দেখুন আহমদ শাহ আব্দালি সতেরোশো আটচল্লিশ থেকে সতেরোশো একষট্টি রাজ্যত করেছিল তো সেটাও এখানে ডিটেলস দেখে নিতে হবে ব্যাটেল অফ বক্সার হয়েছিল তার সময় সতেরোশো চৌষট্টি আচ্ছা এরপরে দেখুন ব্রিটিশ অকোপায়ের দিল্লি আঠেরোশো তিন আঠেরোশো সাতান্ন এগুলো হচ্ছে টোটাল আপনাকে পড়ে নিতে হবে এরপরে আসছে সাউথ স্টেট ইন এইটিন সেঞ্চুরি হায়দ্রাবাদ অফ কর্ণাটিক কর্ণাটিক রাজ্য মহীশ্বর রাজ্য এখানে আসব ছা এবং বিজয়নগর এম্পায়ারের যে উৎপত্তি সেটাও কিন্তু আপনাকে এখানে পড়তে হচ্ছে সতেরোশো একষট্টি হায়দার আলী অবার্থর নান্ডাজ অর্থাৎ নন্দ রাজ্য এটাকে বলা হয় আবার বাংলায় নন্দরাজ্য বলা হয়েছে এস্টাবলিশ হয়েছিল হায়দার আলী এক্সক্লুডেড ফুল কন্ট্রোল অফ দ্য রেবেলিয়াস পলিগার জামিনদার অ্যান্ড টেরিটরি এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হায়দার হায়দার আলী আর টিপু সুলতান এই দুজনের মধ্যে কে ফ্রেঞ্চদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এখানে কিন্তু ডিটেলস আমি এখানে লিখে দিয়েছি যাতে আপনাদের অসুবিধা না হয় এখানে আমি বলে দিচ্ছি
যখন ডিভাইডেড হয়েছিল রাজ নাম্বার অফ চিপ এবং রাজা তাদের বিরুদ্ধে হচ্ছে যুদ্ধ করেছিল মারতণ্ড বর্মা এটাও কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এরপরে আমরা এসে যাবো পর্তুগিজ তার তার আগে এসে যাবো রামা বর্মা রামা বর্মা কে ছিল নবী জনগর রাজ্যের একজন এখানে তিনি ছিলেন একজন পোয়েট যেমন ছিলেন আমার মিউজিশিয়ানও ছিলেন আবার একটাও একটারও ছিলেন নর্থ ইন্ডিয়ান স্টেটের মধ্যে আউদ এসে যাচ্ছে আউদ হচ্ছে বাহারন বাহারন মুলক তার নেফি হচ্ছে সাবদার জং সেখানে হচ্ছে বিভিন্ন অজির এবং এখানে হচ্ছে এরা কিং অফ আউদ সাদাত খান হচ্ছে প্রথম যদি বলা হয় আউদের প্রথম রাজা বা প্রথম হচ্ছে ফাউন্ডার বা বলা হয়েছে আউদ হচ্ছে কাকে না আউদের হচ্ছে সাদাত খাঁ সাদাত খাঁ তারপরে বাহারন মুলক এগুলো পরপর দেওয়া হচ্ছে সাবদার জং এখানে দেওয়া আছে আপনারা এখানে দেখে নেবেন বেশি এলাবরট করে দেওয়া নেই বেশি এলাবরট করার প্রয়োজন নেই টু দ্য পয়েন্টে আনসার দেওয়া আছে কেন আপনারা তো ডিসক্রিপটিভ দেবেন না আপনারা দেবেন এম সি কেউ যার জন্য হচ্ছে আপনারা এক লাইন পড়লেই এক লাইনে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আনসার পেয়ে যাচ্ছেন এখানে দেওয়া রয়েছে রাজা জয় সিং রাজা সাওয়াই সিং ফাউন্ডেড দ্য সিটি অফ জয়পুর টেরিটোরি টেক অ্যান্ড ফ্রম দ্য এটা আমরা সবাই জানি অনেকের জানা নেই যে জয়পুরকে এস্টাবলিশ করেছিল কে ফাউন্ডেড করেছিল জয়পুর রাজা সাওয়াই জয় সিং সাওয়াই জয় সিং কিন্তু এরপরে আসেন হচ্ছে যে জয় সিং ওয়াজা গ্রেট অ্যাস্ট্রোনমার অর্থাৎ তিনি একজন অ্যাস্ট্রোনমারও ছিলেন জয় সিং ড্রেউ আপ সেট অফ টেবিল এন্ড টাইটেল জিজ আই মোহাম্মদ সাহি দ্য জাট জাট বিদ্রোহ যে হয়েছিল জাট বিদ্রোহ হয়েছিল কথা আমরা জানি যে ঔরঙ্গজেবের সময় ষোলোশো অষ্টাশি ষোলোশো উনসত্তর সে সময় হয়েছিল আর এখানে হচ্ছে জাটের যে নেতা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আমাদের কাছে জাট বিদ্রোহের নেতা গেছিল কোথায় হয়েছিল জাট বিদ্রোহ তার ভরতপুর আর এটা হচ্ছে চোড়ামন এবং বদন সিং এর নেতৃত্বে হয়েছিল আর জাট ইজ দ্য রিচ হায়েস্ট গ্লোরি আন্ডার সুরাজমল সুরাজমল ছিল জাট বিদ্রোহের নেতা এ ছিল সেটা হচ্ছে সেক মানে পরে প্রথমে কিন্তু চোড়ামন এবং বদন সিং আচ্ছা এরপরে আসেন আমরা দেখে যে বাঙ্গাস এবং রোহিলা রোহিলা বলতে এটাকে বঙ্গ বলা হয়েছে বঙ্গ এবং রোহিলা আচ্ছা রোহিলাদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল রোহিলা ক্লেস্ট কনস্ট্যান্টলি উইথ আবার দিল্লি এবং জাট তারপরে আমরা আসছি শিখ শিখদের সাথে হচ্ছে আমরা জানি যে শিখদের সাথে প্রত্যেকটা দশটা শিখের কথাই নিচে লেখা আছে গুরু গোবিন্দ সিং ষোলোশো চৌষট্টি থেকে সতেরোশো আট গুরু গোবিন্দ সিং হচ্ছে শিখ এখানে হচ্ছে এখানে দেওয়া রয়েছে ফাউন্ডার দ্য এন্ড অফ দ্য ফিফটিন সেঞ্চুরি অফ গুরু নানক দ্য শিখ রিলিজিয়ান স্প্রিড এবং দ্য জাট পি সেন্টারি এবং আদার লোয়ার কাস্টের মধ্যে যে ছড়িয়ে দিয়েছিল তিনি হলেন গুরু গোবিন্দ সিং এখানে দেখুন এখানে হচ্ছে আফটার ঔরঙ্গজেব ডেথ গুরু গোবিন্দ সিং জয়েন দ্য বাহাদুর শাহ বাহাদুর শাহের ক্যাম্পে কিন্তু গুরু গোবিন্দ সিং যোগ দিয়েছিল এটাও ইম্পর্টেন্ট কেননা আমরা জানি যে রাজপুতরা এবং মারাঠারা কিন্তু ঔরঙ্গজেবের এর বিভিন্ন কৃতিত্বের কথা কিন্তু মেনে নেয়নি কিন্তু ঔরঙ্গজেব মারা যাওয়ার পরে কিন্তু বাহাদুর শাহের ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিল গুরু গোবিন্দ সিং এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট এরপরে আসুন পাঞ্জাব পাঞ্জাবের কি সুকার চুকে মিশাল আমরা জানি এখানে আছে রঞ্জিত সিং তো রঞ্জিত সিং এখানে ডিটেলস দেওয়া রয়েছে রঞ্জিত সিং ক্যাপচার করেছিল লাহোর সতেরোশো নিরানব্বই অমৃতসর আঠারোশো দুই যেগুলো ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেগুলো দেওয়া রয়েছে জাস্ট টু দ্য পয়েন্টে আনসার আপনাকে বেশি করে পড়তে হচ্ছে না এরপরে আসেন দ্য অনলি থ্রি মেজর অপরাইজিং ডিউরিং দ্য মুর্শিদ কুলি খাঁ নজরুল অয়ার সীতারাম রায় উদয় নারায়ণ বাই গুলাম মোহাম্মদ এগুলো সব বইতে পাবেন না যেহেতু অনেকগুলো বই রেজিস্ট করা হয়েছে খুব কাজে লাগবে আপনাদের প্রত্যেকেই নিতে পারবেন পিডিএফটা নিচে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে পিডিএফেও লিঙ্ক দেওয়া থাকবে লিঙ্কে ক্লিক করে নিতে পারবেন স্যাম্পল পিডিএফ আমি দিয়ে দেবো দেখে নিন তো আমি আজকে মারাঠা পাওয়াটা পড়ে নিচ্ছি মারাঠা পাওয়াটা পড়িয়ে দিয়ে কিন্তু আমরা আবার পার্ট টুতে চলে যাব এটা পার্ট ওয়ানে আমরা বেশি আলোচনা করব না মারাঠা পাওয়ার হচ্ছে শাহু দ্য গ্র্যান্ড সন অফ দ্য সিবাজি হ্যাড বিন প্রেজনার অফ দ্য হ্যান্ড অফ ঔরঙ্গজেব আমরা জানি যে মারাঠারা বন্দি ছিল অর্থাৎ মারাঠা শিবাজি বন্দি ছিল শিবাজি দ্য সাহু এবং গ্র্যান্ডসন অফ শিবাজি তাহলে হচ্ছে সাহু এবং শিবাজি বন্দি ছিল মারাঠা ঔরঙ্গজেবের হাতে কিন্তু পরে তাকে আবার ছেড়ে দেওয়া হয় সাহু ওয়াজ রিলিজ সতেরো সাত আপটা ওরা ঔরঙ্গজেব দিলে তাই ঔরঙ্গজেব আর মারা যাওয়ার পরেই কিন্তু সে যখন রিলিজ হয় তারপরে কিন্তু শাহুর নেতৃত্বে হচ্ছে পেশোয়া পদ গঠিত হয় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট শাহুর নেতৃত্বে পেশোয়া পদ গঠিত হয় পেশোয়া বলতে প্রধানমন্ত্রী বোঝায় বালাজি বিশ্বনাথ হচ্ছে প্রথম পেশোয়া অর্থাৎ বালাজি বিশ্বনাথের সময়কাল থেকেই কিন্তু পেশোয়া পদ হচ্ছে বংশানুক্রমিক হয়ে গিয়েছিল দ্য পেশোয়া বা কিং অফ সাউ এরপরে আসেন বালাজি বিশ্বনাথের সময়কাল বালাজি বিশ্বনাথ সময়কালটা পুরোটাই পড়ে নিতে হবে আপনাকে এরপরে বালাজি বিশ্বনাথের পরে আসবো আমরা
দেখেন বারা জীবিসনাথ মারা যায় সতেরোশো কুড়ি এবং হিজ টোয়েন্টি ইয়ার্স ওল্ড সন বাজিরাও প্রথম বাজিরাও সাকসেটেড অফ পেশো আমরা জানি প্রথম বাজিরাও হিন্দু পাত পাতশাহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন বাজিরাও হ্যাজ বিন ডিসক্রাইব দ্য গ্রেটেস্ট এক্সপোনেন্ট অফ দ্য গরিলা টেক্ট চ্যাপ্টার শিবাজি খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ডাব্লু বিসি এস মেন্স প্রেলেন্স অনেকবার এসেছে যে শিবাজি তো গরিলা ট্রেক্টিস ছিল কিন্তু শিবাজির পরে আরেকজনকে ছিলেন যুদ্ধ বিশারদ বা গরিলা বিশারদ যেটাকে বলা হয় তিনি হলেন প্রথম বাজিরাও এরপরে আসুন আমরা দেখে নিই গাইকোয়াড় হোলকা আর গাইকোয়াড় সন্ধ্যা ভোসলে এটা অনেকগুলো প্রাণীসে ভাগ হয়ে গিয়েছিল পাঁচটা এটাও কিন্তু আপনাদের জেনে রাখতে হবে আচ্ছা বারাজি বেজিরাও এখানে আমরা দেখার পর প্রথম বাজিরাওয়ের পরে আসবো বালাজি বাজিরা বা দ্বিতীয় বাজিরাও দ্বিতীয় বাজিরাও সময়কালে কিন্তু সতেরোশো একষট্টি অর্থাৎ তৃতীয় পানিপাতের যুদ্ধ হয়েছিল তৃতীয় পানিপাতের যুদ্ধে যখন মারাঠারা হেরে যায় সেই খবর শুনেই কিন্তু দ্বিতীয় বাজিরাও যিনি দ্বিতীয় বাজিরা হচ্ছে মারা গিয়েছিল ঠিক আছে এটা কত এটাখানে দেওয়াই রয়েছে যে ডেফিনেট অফ দ্য পানিপাত অলরেডি সিরিয়াসলি হিজ এন্ড ওয়াজ হাস্টেন্ড হি ডায়ের অন জুন সতেরোশো একষট্টি আচ্ছা সতেরোশো একষট্টির পরে সময়কাল খুব ইম্পর্টেন্ট তখন হচ্ছে ইকোনমিক কন্ডিশন ফার্স্ট অ্যাংলো মারাঠা ওয়্যার সেকেন্ড অ্যাংলো মারাঠা ওয়্যার থার্ড অ্যাংলো মারাঠা ওয়্যার এগুলো কিন্তু আপনাদের জেনে নিতে হবে সালগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কার সাথে কার হচ্ছে এটা ইম্পর্টেন্ট এরপরে ইম্পর্টেন্ট জিনিস ইকোনমিক কন্ডিশন ইন এইটিন সেঞ্চুরি আমাদের কাছে এখানে এসে থাকে পরীক্ষায় যে কি কি ব্রিটিশরা কি কি ইম্পোর্ট করতো ভারত থেকে তো পার্ল রসিল্ক ওল ডেট ড্রায়েড ফ্রুট রোজ ওয়াটার ফ্রম দ্য পার্সিয়ান গাল্প অর্থাৎ পার্সিয়ান গাল্প যেখানে পার্সিয়ান গাল্প হতে এটা আরবের দিকে পড়ে যাচ্ছে তো পার্সিয়ান গাল্প থেকে এগুলো ইম্পোর্ট করতো আচ্ছা কফি গোল্ড ড্রাগ হানি ফ্রম আরাবিয়া আরব থেকে এগুলো ইম্পোর্ট করতো টি সুগার ফর্সিলেন অ্যান্ড সিল্ক ফ্রম চায়না চায়না থেকে এগুলো ইম্পোর্ট করতো তারপরে গোল্ড মাস্ক উলেন ক্লোথ ফ্রম তিব্বত তিব্বত থেকে আর টিন হচ্ছে সেন্ট্রাল এশিয়া বলতে সিঙ্গাপুর থেকে এগুলো ইম্পোর্ট করতো এরপরে আসেন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্পাইস পারফিউম অ্যাটাক সুগার আর দ্য ইন্দোনেশিয়া আইল্যান্ড আইভোরি ড্রাগ ফ্রম আফ্রিকা উলেন ক্লোথ মেটাল সাচাজ কপার আয়রন লেড জিঙ্ক পেপার ফ্রম ইউরোপ আর ইন্ডিয়া থেকে কী কী এক্সপোর্ট করতে হবে ব্রিটিশরা অর্থাৎ নিয়ে চলে যেত ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর্টিকেল এক্সপোর্ট ওয়াজ কটন টেক্সটাইল আমরা জানি কটন টেক্সটাইলে ভারত তখন প্রথম ছিল এখন ভারত ভাগ হয়ে যাওয়ার পরে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে কিছুটা ভাগ হয়ে গেছে আবার পাকিস্তানে যত রানা গেছে সব থেকে বেশি গেছে বাংলাদেশে হুইচ আর ফেমাস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ফর দ্য এক্সেলেন্স অফ দ্য ওয়ার ইন ডিমান্ড এভরি ওয়ার এরপরে আসেন এখানে ইন্ডিয়া হ্যাজ অলসো এক্সপোর্ট দ্য রিল্ক সিল্ক ফেভের আমরা জানি এখানে শ্রুতি এবং সিল্কের জন্য বিখ্যাত হার্ডওয়্যার ইন্ডিগো সলফিটার ওপিয়াম রাইস এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিগো সলফিটার ওপিয়াম এগুলো দক্ষিণ ভারত থেকে তারা এক্সপোর্ট করতো সুগার পেপার পেপার হচ্ছে দক্ষিণ ভারত যেহেতু এখানে স্পাইসের স্টেট বলাই কেরা লাগে প্রেসিয়া স্টোন ড্রাগ এগুলো সব এক্সপোর্ট করতো তারা ব্যান্ড রবার ট্রেডার ক্যারাবান রেগুলারলি লুটেড এগুলো বেশিরভাগই হচ্ছে লুট হয়ে যেত এরপরে আসুন আমরা প্রত্যেকটা জায়গা থেকে প্রত্যেকটা স্টেট থেকে কি কি তারা ইম্পোর্ট আর এক্সপোর্ট করতে এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য ডাব্লিউ বিসি এস মেন্সের জন্য মিসলেনিয়াস মেন্সের জন্য পিএসি ক্লাসিপের জন্য আইসিডিএস মেন্সের জন্য সবগুলোর জন্যই কিন্তু কাজে লাগবে তো বন্ধুরা বারোটা আমি কন্টেন্ট আলোচনা করলাম বারোটা সূচিপত্র হচ্ছে বারোটা চ্যাপ্টার আলোচনা করলাম সোশ্যাল কন্ডিশন অফ এইটিন সেঞ্চুরি হিন্দু মুসলিম বিভিন্ন যে এতে ভাগ হয়ে গিয়েছিল তারপর হচ্ছে স্ট্যাটাস অফ মানে মুমেন্টরা হচ্ছে কি কী কোন কোন মেন্টরা বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল হচ্ছে সোশ্যালের উপর সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেসের উপর এবং বিভিন্ন তারা সংঘ গঠন করেছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে তো সেগুলো আমরা আলোচনা করব নেক্সট পার্টে অর্থাৎ সেকেন্ড পার্টে এটা গেল ফার্স্ট পার্ট যারা যারা পিডিএফটা নিতে চাইছেন নিচের লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি ফ্রি স্যাম্পেল পিডিএফ দেওয়া হচ্ছে স্যাম্পেল পিডিএফ দেখুন দেখে তারপরে আপনারা পিডিএফটা নিতে পারবেন আমি এখন পিডিএফটা একটু দেখিয়ে দিই আপনাদের এখানে হচ্ছে আর্ট অ্যান্ড পেন্টিং ডিটেলস আলোচনা করা হচ্ছে এরপরে হচ্ছে ছকে আলোচনা করা হচ্ছে তো এখানে দেখুন প্রত্যেকটা কিন্তু ন্যাশনাল লিডার যেটা ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা লিডার কী কী তার লাইফে কী কী কোন রিভাল্টে যুক্ত ছিলেন কোন সঙ্গ গঠন করেছেন ডিটেলস কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে প্রত্যেকটা লাইনে কিন্তু কোয়েশ্চেনের আনসার প্রত্যেকটা লাইনে কিন্তু অনেকগুলো করে কোয়েশ্চেন পাবেন ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে বিভিন্ন ছকে দেওয়া রয়েছে যেটা আগে বললাম যে ট্রাভেল মুভমেন্ট পিএসএন মুভমেন্ট আপনাদের কিন্তু আলাদা আলাদা করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে ছকের মাধ্যমে মাধ্যমে যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট যখন এখানে চুয়ার বিদ্রোহ পরি এখানে হচ্ছে পারিয়া
কনস্টিটিউশন রেলওয়ে পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট রায়তারি সেটেলমেন্ট মহালয়ারি সেটেলমেন্ট এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা করে দেওয়া রয়েছে পিটার ইন্ডিয়া অ্যাক্ট চার্টার অ্যাক্ট সবগুলো চার্টার অ্যাক্ট এখানে বর্ণনা করা হয়েছে একদম উনিশশো এর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট পর্যন্ত মেন ইম্পর্টেন্ট জিনিস অনেকের সাল মনে থাকে না তো ইয়ার অফ মোমেন্ট অর্থাৎ এখানে ওভারভি অব দ্য ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল অর্থাৎ আঠারোশো থেকে টোটাল আলোচনা করা হয়েছে দেখুন আঠারোশো পঁচাশি উনিশশো পাঁচ পার্টিসান বেঙ্গল উনিশশো ছয় মুসলিম লীগ উনিশশো সাত কংগ্রেস পেলে উনিশশো সাত উনিশশো আট হচ্ছে ক্ষুদিরাম বোস হচ্ছে এক্সিকিউটেড উনিশশো জুলাই এখানে উনিশশো নয় উনিশশো প্রত্যেকটা কিন্তু এখানে যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার এগুলো পড়লে সালগুলো কিন্তু আপনার খুব তাড়াতাড়ি মনে থাকবে এখানে শুধু সাল আর এবং তার সেই সালে কি ঘটেছিল সেটা কিন্তু বর্ণনা করা হয়েছে এটা হচ্ছে ওভারভিউ এটা আপনাদের মনে রাখার জন্য এই রকমই সেম কিন্তু ইনসিডেন্ট এবং আপনার মেডিয়াভেল হিস্ট্রি আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সেকেন্ড পিরিয়ডে তার আগে আমরা জিওগ্রাফি আলোচনা করব এরপরে আসবে আপনাদের জন্য প্র্যাকটিস সেট খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা জানি প্রত্যেকটা আপনার চ্যাপ্টারের পরেই হচ্ছে পিরিয় মানে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের পরেই আপনার থাকছে প্র্যাকটিস সেট কিন্তু প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের পরে না দিয়ে আমি শেষে একদম অল প্র্যাকটিস সেট আলোচনা করে দিয়েছি যেগুলো আপনার আপকামিং এক্সামের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আর এই প্র্যাকটিস সেটগুলো আপনার দেওয়া আছে চোদ্দো হাজার প্লাস আপনার প্লাস হচ্ছে কৃষ্ণা রেড্ডি এছাড়া আপনার ছ হাজার প্লাস যেটা আমরা জানি তরুণ গোয়ালের সেখান থেকে বিভিন্ন কোশ্চেন আলোচনা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় যেগুলো এসে গেছে এনটিপিসি এছাড়া অন্যান্য স্টাফ সিলেকশন কমিশনারেট সেগুলো কিন্তু এখানে দিয়ে দিয়েছি যেগুলো আপনার আপকামিং এক্সামে খুব 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 কাজে লাগবে তো বন্ধুরা পিডিএফটা নিতে ভুলবেন না নিচে লিঙ্ক দেওয়া আছে স্যাম্পেল পিডিএফটা আপনারা নিয়ে নিন দেখে নিন স্যাম্পেল পিডিএফে কী আছে কেমন আছে দেখে নিন আপনার ওখানে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে লিঙ্কে ক্লিক করবেন তারপরে তাহলে এখানে হচ্ছে যে প্র্যাকটিস সেটগুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলো আপনার আপকামিং এক্সামে খুব কাজে লাগবে তো প্র্যাকটিস সেটগুলো আপনারা দেখে নেবেন আমি কিছু প্র্যাকটিস সেট আপনার স্যাম্পেল পিডিএফে দিয়ে দেবো যাতে আপনারা বুঝতে পারেন কেমন ধরনের প্র্যাকটিস সেট দেওয়া আছে তো চলুন বন্ধুরা এছাড়াও হচ্ছে আপনাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন বা কোন সাবজেক্টের উপরে কোন বিষয়ের উপরে কোন চ্যাপ্টারের উপরে কী পিডিএফ লাগবে অবশ্যই আপনারা জানাবেন স্যাম্পেল পিডিএফ ফ্রি আপনাদের জন্য নিচে লিঙ্ক দেওয়া দেবো স্যাম্পেল পিডিএফ স্যাম্পেল পিডিএফে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে বাই পিডিএফ যদি আপনারা পিডিএফটা নিতে চান নিজে ওই বাই পিডিএফে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে কিন্তু আপনি ওখানে যে টোটাল পিডিএফ মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি সেটা পেয়ে যাবেন আর আশা করি এই মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি পড়লে আপনাকে অন্য আর আদার্স কোনো বই পড়তে হবে না কেননা এতে জিস্ট করা আছে আপনার এনসিআরডি কৃষ্ণা রেড্ডি দশ হাজার প্লাস ছ হাজার প্লাস মানে তরুণ গোয়েল এবং মনোহর পাণ্ডে মনোহর পাণ্ডে সবাই জানেন কিন মানে সিসার এখানে যোগ করা থাকে যারা ইউপিএসসির আলোচনা করছেন ইউপিএসসি এসএসসি এছাড়া আছে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের যত এসএসসি সিজিএল সিএইচএসএল এবং হচ্ছে এনটিপিসি রেলের যত এক্সামে পরীক্ষায় এসে গেছে সেগুলো কিন্তু আলোচনা করা আছে তো চলুন আমরা পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে আমরা নিয়ে আসছি সেকেন্ড পার্ট অফ মডার্ন হিস্ট্রি এছাড়া আসছে ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং আপনার ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি পরের পিডিয়েতে তারপরে পিডিএফ থাকবে থাকবে আপনাদের জন্য জেনারেল অ্যাওয়ারনেস যেটা জেনারেল নলেজ বিভিন্ন ধরনের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সও যুক্ত থাকবে তাতে পরের পিডিএফে থাকছে যেহেতু এখন লকডাউনের জন্য বাড়িতে আছেন সবাই যে স্টে হোম সেভ লাইফ বাড়িতে থাকুন এবং আপনারা অনলাইন পড়াশোনা করতে থাকুন কেন অফলাইনে কোথায় বাইরে যাওয়ার কোনো স্কোপ নেই তো বাড়িতে থাকলেই ভালো থাকবেন বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজনে যারা পড়াশোনা করছেন অবশ্যই বাড়িতে বসে প্রিপারেশান নিন জানি বাড়িতে বসে ভালো লাগবে না তো তখন আপনারা অনলাইন এগুলো পড়তে পারেন ইউটিউবের মাধ্যমে আর বন্ধুরা আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট আপনারা আমাকে আন একাডেমিতে ফলো করতে পারেন নিচে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্কে গিয়ে আপনারা ফলো বাটনে ক্লিক করবেন তাহলে যখনই আমি লাইভ ক্লাস নেব অবশ্যই আপনারা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন আর অবশ্যই আপনারা টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হন সেখানে হচ্ছে যেগুলো সে স্যাম্পেল পিডিএফ সেখানে আমরা ওখানে দিয়ে থাকি এছাড়া ফেসবুক পেজে যুক্ত হন ফেসবুক পেজে ওখানে বিভিন্ন অনলাইন মক টেস্ট আমরা আলোচনা করে থাকি ঠিক আছে আর অবশ্যই যারা বিভিন্ন বই কিনতে চাইছেন অনেকে আছেন যে বই কিনতে চাইছেন যদি অ্যামাজন থেকে বই কিনতে চাইছেন নিচে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি আপনারা অনেক ডিসকাউন্ট পাবেন ফিফটি টু সিক্সটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন ওই লিঙ্ক থেকে আপনি যদি বই কেনেন তো চলুন বন্ধুরা আজকের মতো এখানে যারা নতুন আছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না নোটিফিকেশান বেলটা অন করে দিন যখন ইম্পর্টেন্ট ভিডিও আপলোড করবো সবার আগে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন তো পরে ভিডিওতে দেখা হচ্ছে ধন্যবাদ আজকের মতো এখানে স্টে হোম সেভ লাইফ